हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने रिसाइकलर ग्रो में लोड मोड फंक्शनैलिटी का यूज करेंगे जैसे कि आप देखे होंगे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे जब आप स्क्रॉल करते जाते हैं तो एक टाइम के बाद जो आपका डेटा है वो दोबारा फैच होता है मतलब कि जैसे कि आपने जितना मान लीजिए कि आपका टेन डेटा जो है वो फैच हो गया डेटा बेस से और फिर उसके बाद जब आपने टेन डेटा को देख लिया तब आपका टेन डेटा और लोड होता है यूट्यूब और इंस्टाग्राम में ठीक है तो वही फंक्शनैलिटी को आज हम अपने इस ऐप में दिखाने वाले हैं तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि कैसे हम फायर वे फायर स्टोर डेटा बेस जो है उसमें से डेटा को ला और रिसाइकलर व्यू में कैसे शो कराते तो आज हम देखेंगे वही कि कैसे हम लोड मोड फंक्शनैलिटी को अपने ऐप में इम्प्लीमेंट करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं अपने एक्सएमएल फाइल में जाता हूं और अगर आपको नहीं पता कि ये सब क्या मैंने लेआउट बनाया हुआ है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए जिसका लिंक मैं अपने आई बटन में दे दूँगा और पूरी प्ले का भी लिंक जो है वो आई बटन में आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो मैं इस रिसाइकलर व्यू को उसमें कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक लीनियर लेआउट को लगाता हूँ जो का मैच पेरेंट और इसकी सॉरी इसको भी मैच पेरेंट करता हूँ इसकी ओरिएंटेशन को वर्टिकल रखता हूँ और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि रिसाइकलर व्यू को यहाँ पे लाता हूँ और हाइट जो है वो जीरो डी करता हूँ और लेआउट वेट जो है वो वन करता हूँ ठीक है अब नीचे प्रोग्रेस बार ऐड करता हूँ इसकी 33 थ्री मैं दे देता हूँ थर्टी थ्री डी पी इसकी हाइट दे देता हूँ ठीक है अब इसकी लेआउट ग्रेविटी जो है सेंटर हॉरिजॉन्टल करता हूँ और मार्जिन दे देता हूँ पाँच डी पी और आईडी दे देता हूँ जो एल एम ये बार ठीक है ये इसकी आईडी हो गई और मैं इसकी विजिलिबिलिटी को डिफॉल्ट कौन करता हूँ अब अब मैं यहाँ पे आता हूँ इसके अंदर इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे हम जैसे कि सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि एक क्यूरी यहाँ पे एक क्यूरी लेता हूँ प्राइवेट लेट इन इटवर्क क्यूरी क्यूरी लेता हूँ और इस क्यूरी के अंदर क्या रहेगा इस क्यूरी के अंदर हम इसे रखेंगे ठीक है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ से और ये जो क्यूरी है मैं ग्रेट प्रोडक्ट के ऊपर ही कॉल कर लूँ तो क्यूरी इक्वल टू मैं कर देता हूँ फायरबेस डॉट फायर स्टोर डॉट मैं इसको लगा पेस्ट करता हूँ और ये ये हो गया लिमिट टेन ठीक है मैं इसको ऑर्डर्ड बाई भी बताता हूँ ऑर्डर्ड बाई रहेगा हमारा मैं प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ और प्रोडक्ट अवेलेबल से ऑर्डर करता हूँ ठीक है ये हो गया हमारा ये जो है लिमिट टेन टेन डेटा सिर्फ जो है हमारा लोड करके हमें ये क्यूरी देंगे तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ पूरे को और यहाँ पे सिंपली मैं क्यूरी को कॉल करता हूँ ठीक है ये हो गया ये अब हमारा सिर्फ टेन डेटा जो है रिसाइकलर टू में ऐड होगा अब अब हमें टेन डेटा और लोड करना है तो इसके लिए हमें कुछ और भी काम करने पड़ेंगे मैं वो दिखाता हूँ आपको मैं सबसे पहले रिसाइकलर व्यू में ऑन स्क्रॉल रिस्मर ले पाऊंगा ऑन स्क्रॉल रिस्मर और ऑब्जेक्ट में रिसाइकलर व्यू और ऑन स्क्रॉल रिस्मर यहाँ पे मैं इसको और फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस ओ दबाऊंगा और यहाँ से मैं ऑन स्क्रॉल फंक्शन को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर और ये जो लेआउट मैनेजर है ये मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया है पहले ये कुछ इस तरीके से दिखता था लेआउट मैनेजर और डॉट 
मैंने कुछ भी नहीं किया बस उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके और फिर उसके बाद यहाँ पे रिसाइकल रूल में ऐड कर दिया तो आप भी ये काम कर लीजिएगा अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं सबसे पहले दो सॉरी तीन वेरिएबल्स ले लेता हूँ प्राइवेट वर्क सॉरी लेट इमेज वर्क मैं इसको कर लेता हूँ लास्ट डेटा डेटा मेरी सॉरी ये इसका नाम रहेगा डॉक्यूमेंट क्यूरी ये डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट रहेगा ये इसका टाइप और मैं क्या करूँगा कि इस लोडिंग इसको मैं कर दूँगा फॉल्स सॉरी यहाँ मैंने वो और लगा कर दिया अब मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स और एक और वेरिएबल लूँगा इसका नाम रहेगा डेटा अवेलेबल ठीक है डेटा अवेलेबल रहेगा और इस पर कर देंगे ये हो गया हमारा अब मैं इस फंक्शन के अंदर क्या करूँगा कि इफ इज लोडिंग अगर ये लोडिंग कर रहा है तो हमारा जो लोडिंग वाला वेरिएबल है वो डिफॉल्ट फॉल्स है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको नॉट लगाऊंगा अगर वो लोडिंग नहीं कर रहा और डेटा अवेलेबल है ठीक है डेटा अवेलेबल है तो इसके अंदर आएंगे हम और मैं इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा जैसे कि विजुअल आइटम विजुअल आइटम काउंट विजुअल आइटम आइटम काउंट मैनेजर डॉट आइटम काउंट चाइल्ड आइटम काउंट और इसी तरह मैं वो तो और बना लेता हूँ और इसका नाम रहेगा टोटल आइटम काउंट यहाँ पर मैं करूँगा आइटम काउंट और यहाँ पे ये रहेगा फर्स्ट विजिबल आइटम पोजिशन ठीक है ये वो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ फर्स्ट विजिबल आइटम पोजिशन अब इफ विजुअल आइटम विजुअल आइटम काउंट प्लस फर्स्ट पोजिशन इक्वल टू टोटल आइटम काउंट एंड फर्स्ट विजुअल पोजिशन इज इधर दैन और इक्वल टू जीरो और एंड टोटल आइटम काउंट इस लेस से लिगर देन और इक्वल टू टेन ठीक है ये टेन हमारा पेज का साइज है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले इस लोडिंग इस इक्वल टू ट्रू करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ये वाली वीडियो जो है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और जस्ट इसके नीचे यहाँ पे टेस्ट करूँगा ये हो गया इसमें मैं एक चेंजेस करूँगा ऑर्डर बाई ठीक है लिमिट है पर यहाँ पे स्टार्ट आफ्टर लास्ट डेटा ये हो और फिर यहाँ से मैं हेड प्रोडक्ट्स को कॉल ये हो गया और यहाँ पे और चीज करूँगा फाइंडिंग डॉट 
lmp bar dot visibility view dot pg और यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे भी यही वाली क्यू भी लगेगी इसे नोटिफाइड करने के बाद ये वाली क्यू भी लगाएंगे और हम क्या करेंगे यहाँ पे सारे वेरिएबल जो है उनको डिफॉल्ट कर देंगे इस जो इन फॉल्स डेटा अवेलेबल इस ट्रू ये हो गया यहाँ पे फिर 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 से और फिर हम रिफ्रेश करके लाते थे डेटा ठीक है इतना काम हो गया हमारा और यहाँ का भी काम ऑलमोस्ट हो ही गया अब हमें इसके अंदर लगा ठीक है तो अभी अभी हम क्या करेंगे ये देखिए ये जो वाला कोड है इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे बट यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पे लास्ट डेटा को रखेंगे और इट डॉक्यूमेंट और इट डॉट साइज माइनस वन को इसके अंदर स्टोर कर देंगे ये स्टोर हो गया इसके अंदर अब इस लोडिंग ट्रू है तो हम इस लोडिंग को इस लोडिंग को फॉल्स करेंगे यहाँ पे यहाँ इस जगह पे फॉल्स करेंगे और डेटा अवेलेबल डेटा अवेलेबल को यहाँ पे फॉल्स कर देंगे जब डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा ठीक है और इस लोडिंग को यहाँ पे भी हम क्या करेंगे फॉल्स कर देंगे और एरर आ जाएगी तो डेटा अवेलेबल तो नहीं रहेगा तो हम डेटा अवेलेबल को भी यहाँ से फॉल्स और यहाँ पे एक चीज और करेंगे बाइंडिंग नॉट एल डब्ल्यू आर डिजिबिलिटी इज इक्वल टू यू डॉट वन यहाँ पे हम इसको वन कर देंगे जैसे ही हमारा डेटा जो है लोड हो जाएगा और अगर एरर आती है तो भी ये वन हो जाएगा ये हो गया हाँ तो लगभग लगभग हमारा काम सब कंप्लीट हो ही चुका है अब बस हमें इसे एक बार रन करके देखना है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं तो अभी मैं अपने ये ऐप जो ओपन हो चुका है इसे ओपन करता हूँ अब ये हमारा फर्स्ट कैंडिडेट आ चुका है मैं लोड और करता हूँ तो ये लास्ट और टन डेटा आ गया और ये और टन डेटा आ गया अब ये बोल रहा डेटा नॉट फॉर्म ठीक है इस तरीके से आप जो है अपने ऐप के अंदर लोड नोट फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं आप चाहे तो 50 डेटा फेच कर सकते हैं 20 डेटा फेच कर सकते हैं ये आपके ऊपर है बस आपको ये दो दो वेरिएबल्स हैं इनको चेंज कर देना है आपका काम हो जाएगा आप चाहे कितने भी वेरिएबल डेटा को लोड कर सकते हैं चाहे वो 50 हो चाहे वो 100 हो अब ऐसे आप काम कर सकते हैं और इसका जो सोर्स कोड है वो मैं अपने गिटर में अपलोड कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक दे दूंगा आप वहां से सिंपली जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएँ कि कैसे आपको ये वीडियो लगी और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं तो थैंक्स आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में